这盘棋不简单呐，由国相魅影和我和国相魅影共同点播。这是俩人发生在2014年决战名山全国象棋冠军挑战赛成都站，红方王天一，黑方郑维同。前面他俩下了两盘慢棋，一盘快棋都合了，这是第四局了，而且是和棋黑胜啊。红方六分钟，黑方四分钟，走一步应该是加三秒。老王只有一条路赢，少侠只要顶河就行。比赛开始，前面中炮过河车队屏风马进骑兵，然后转变成急进中兵了。不是逼不得已，老王很少走这个。这布局激烈，看一看能不能乱中取胜。少侠补士过兵，平炮打车，充足过河，上马吃兵再跳。这些招都见过。黑方多数是车八进八往这点，弃马。本局呢是逃马保留。天一给中卒吃了，对手进马登车，同时打象。这套下法原创是1983年全国象棋个人赛，刘殿中对杨关林，当时北昆仑走的平车。现在这步棋已经被淘汰了，黑方重炮打车，红方不躲，往这跳。这炮一动，红方卧槽而杀棋。当时魔叔呢就将这马从这儿跳出来了。以现在的眼光来看，黑方正招应该是马四进五。那黑方下一步就是踩车，红方只能先拱马，得子了。黑方给这兵一收，下一步黑方就是车一平四了。只要他一亮，黑方这个炮就不用看槽了。红方呢也唯有先飞象，要不然被打了。黑方亮车，准备吃他，红方躲开。黑方平卒，之后呢？黑方这双炮一车在家不动，先留着做防守，将马跳上来，既能亮车，还能踩象。红方炮吃，黑方下底，这棋黑方厉害。回到主线，这个平车现在已经很少有人走了。实战老王退车，这是主流的变化。现在，黑方打象一将，上士，然后进马吃兵。准备下底车了，红方对子儿，都是官招，黑方吃打掉，平炮，红方进马叫杀，卧槽一将，既是杀棋又是抽车啊，黑方八路炮呢，除了进攻还能参与防守，轮到红方走，他没有上马再出直车什么的，直接车九进二，他这个呢在横线上有一定作用。再一个抬起来要比底车灵活，这样走显得比较积极。黑方出车抓马，红方平车保马，保住以后卧槽抽车啊，黑方顶住。之后红方是送兵过河，这手棋是有疑问的，正招应该是进一步，咬住黑方的卒跟马。咱们先看一下这个送兵。黑方确实不敢吃啊，一吃就坏了，直接挂脚不行啊。黑方可以吃，哎，那红方就平兵一将呢。不管你垫什么，红方再挂脚，这样黑方局就没了。看来他不能吃兵。少侠当时走的马九进八，没有抓住机会。这里进卒不错呀。先拱下炮，红方平兵一将，垫马，这个炮怎么躲？假设放在这里，黑方就充足啊，这里也不能打车啊，下底重炮杀了。红方的八路军呢也没有跟马一条线，吃不了。那这个进卒就属于是抢了一步棋。如果你红方现在抓，黑方完全可以马九进八呀。这个棋太凶悍了，虽然说这个马给自己炮挡住了，那如果你一吃，黑方就平卒，无解了。跳马呀，下底都是杀，红方这边弄不死啊。还有个变化就是拱炮的时候吧，红方不前进了，退底炮，这也是不好下。黑方依然是进卒啊，他还是这套啊。跳马平卒叫杀，你平炮挡，黑方马上来了。
你用去抓呢，黑方也是跳。吃炮是啥？平卒是啥？那你过来捉，黑方又砍马，给他放上了也挺厉害，还抓着敌马。再看看还有什么招？出老帅吗？出老帅，黑方也是这个，对着炮，你不吃我吃你了。红方打掉，黑方分边。禁足一将退炮一将杀了，回老帅也是死。禁足一将落势，拱势一将上帅，退炮。杀招很丰富。那你说这里我再送炮，黑方禁足一将上帅，回马一将。如果平炮别的话，黑方中间马又上来了。老帅上天呢，黑方回马带将。你退老帅，黑方还是上来了。从这一将，黑方就把狙一甩，没了。前面咱分析的是禁足啊，拱炮。现场少侠选择马九进八，顺序一变，天地之差呀。他也是求胜心切，用这个跳马之后呢，下一步平炮直接叫杀。但确实啊，没有禁足好。老王进兵，给马生根。黑方炮八平六叫杀，红方平兵一将，跳马，然后把士撑起来解杀旗。这个高士诱惑力不小啊，黑方给收了，但不是最好的选择，冷静一点，往底线崩。老帅吃不动也上，黑方给炮踩了，红方一打，黑方再对，这样下黑方可是不赖啊。看实战，彩士上帅，回马。他想调整一下，然后将军什么的。老王这边发起进攻了，抓马，往回跳，平车抓炮，抢到了一个重要的位置。而且他一平呢，红方能把中炮拆了，打车什么的。黑方先躲炮吧。红方直接点进去，再抓，往前上，平炮打狙，少侠将一军往左来，哎，处理的很干净啊，这样你黑方没有将军了，这狙得躲了吧？红方再加中炮，重新锁死五路马，能卧槽了，抽狙吗？黑方崴将。这红方这也没法将这踩了吗？进炮别马腿黑方马五进四踹炮，平炮一拉，棋局是真复杂呀。下一步黑方走的是进炮叫杀，想重炮弄死，打草惊蛇了，因为红方抬炮了。先退一下啊，咱们先看一下这一步。居一平五，直接抓中炮。首先，红方是不能平兵将的，因为这个马腿是松开的，黑方只要踩炮就绝杀了，直接凉了，这炮都不能别，被拉住了。但是红方可以这么走，向下冲兵。拱车怎么说？你不能吃炮啊！红方拱一将回老将再冲呢，用士来做卧槽绝杀。咱们再看看吧，不能吃炮，那就先吃兵呗。红方这儿还有，拱完士往下一冲就是连杀，而且居苗底势，老将回不去。炮在中间，他砍炮不敢呢。红方一拱无解了，连冲两下吗？那还有什么招？平炮打狙怎么样？红方拱势，黑方就砍了，然后踩狙吃掉，踩炮双将啊！你只能回来，重炮绝杀。
，再推一下，感觉怎么走都不行了。补士呢？红方拱掉，用什么吃？用车吃不用下了，红方给中士一端，他只能用士来做。红方给马踩了。踩完往这儿跳，双将是杀棋，中间有炮。关键你砍炮都踩了呀。躲车呢？双将回老将，重炮。结束了啊。前面咱们说的是黑方车一平五的变化。黑方正手是什么呢？先用炮打一下车，现在就打。等红方躲开。再走车一平五就对了。实战少侠选择炮八进三，这步棋属于打草惊蛇。红方抬两步炮，把杀棋解了。将军老帅上三楼啊，而且红炮别着马腿就算你现在打车，他躲，然后再走车一平五都不行了，因为红方会平兵将。他被卡住了，不能踩中炮啊！那你吃马没用啊，红方拱车呗。主要是这棋太激烈了，只要走错一步都是万劫不复。时间又那么紧，就看双方谁运气好了。那刚才黑方进炮叫杀，对手逃开，如此一来，红方占优了。少侠车一平八，找一找其他机会吧。老王平兵炮将。黑方撑高士，红方就杀底士。现场逃马往前跳，有铁铁说不对啊，他怎么就不踩马呢？因为不敢，红方平兵炮将回不去撑士，给士拱了炮将吗？垫不了，只能回将。重炮一将出将，砍士绝杀，连死了。看来黑方不能吃马，现场往前跳，随时准备垫。红方平平一将，黑方无奈垫马，红方收着。吃完马人还要来啊，依然叫杀。黑方回将，上马。少侠一看防守基本上没戏了，看看进攻吧，跳马炮将。万一红方一步棋没处理好呢？那不就反败为胜了吗？老王补士，回马炮将，老帅倒着滑步，重炮上帅，回马，红方顶住，这就防住了，杀不进去了。将，再将，好几下，还有一下，不行了，再整裁判闪现 R 了啊！呃，防守吧，把车拽过来。看住卧槽点，但红方还能挂脚。黑方出将，平兵炮将，对手电马，红进兵拱车，一招，哔哔。到这儿，少侠放弃抵抗了。往下走的话，吃马，砍是一将，上将，平兵绝杀。这盘棋，两位棋手下都比较积极吧？小郑前期在这一侧还是有点机会的，但是没抓住嘛。后来天一把这车运出来之后呢，这棋又好下了，双兵车马炮的一个阻杀，像急运中兵也只能是在河西黑胜上看到几盘，一般来说很少采用。本期视频就到这里，各位关注点赞，下期再见。